क्या कहा वाला तब असुबुल रास्तों की पैरवी ना करना रास्ता क्या हो गया जमा हो गया ना सुबुल सबीर की जमा सुबुल वाला तत्व असुबुल बहुत सारे रास्तों की इतबा न करना अब हैरत होती है लोग कहते नहीं साहब हम तो फला तो है ही मुसलमान भी है और फला भी है आप क्या है अच्छा आप मुसलमान है फला भी हाँ चलो हम दोनों हक पे अरे दो अलग अलग रास्ते अलग अलग मंजिल को जाएंगे ये क्या है हिंदू धर्म थोड़ी है कि हर गली क्या है हर गली का रास्ता हर रास्ता तेरी गली जाता है ये हिंदुओं पास ऐसा अकीदा है क्योंकि हर हर कंकर में शंकर मानता है वो वो कहता है हर रास्ता उसी गली जाता है इस्लाम का सब मामला नहीं इस्लाम का एक ही मामला है एक रास्ता एक ही अल्लाह की तरफ जाता है जान बुझकर मुसलमानों को बांट रहे हैं एक दो तीन नहीं चार चार हिस्सों में बांटते हैं और कहते हैं फिर भी हक पे हमने पूछा भाई अगर चारों के चारों अगर हक पे है तो बताओ चारों के बाद इस्लाम के सारे मसाइल है मुंह नहीं खुलता मुंह नहीं खुलता कहते न ना कहते ना हा कहते जब आपने पूछा कि चारों के पास अगर पूरा पूरा इस्लाम नहीं है एक एक रुपया नहीं है तो क्या चवन्नी चवन्नी है चारा ने चारा ने है इस पर भी मुंह नहीं खुलता ना पूरा कहने को मुंह खुलता है ना चारा ने चारा ने चार हिस्सों में खुलता है क्यों पूरा बोलेंगे तो बोलेंगे फिर आप अगर हर एक के पास पूरा पूरा इस्लाम है तो फिर किसी का ही मानने दो नहीं नहीं जिसने हर एक को माना वो गुमराह हो गया ऐसा क्यों बस चारों बरहक है अगर चारों रास्ते इस्लाम के अगर बरहक है तो किसी पर भी चलने दो कहते जो जिसने हर एक पे चला वो गुमराह हो गया मतलब चारों को बरहक समझो सिर्फ एक के पीछे चलो इसका मतलब एक के पास पूरा इस्लाम है बाकी के पास नहीं है नहीं नहीं सबके पास थोड़े थोड़े मसाइल है तो इसका मतलब सबके पास चारा ने चारा ने चारा ने चौवन चौवनी है पच्चीस पैसे इसका मतलब एक मसला यहाँ पे है एक मसला यहाँ पे है हो सकता एक हक यहाँ पे होगा एक हक यहाँ पे होगा तो जो हक यहाँ है उसको मानने दो जो हक यहाँ नहीं है उसको छोड़ने दो नहीं नहीं ऐसा भी करोगे तो गुबरा हो जाएंगे क्योंकि दो कश्ती में एक साथ सवार नहीं हो सकते क्या कहा एक ने मिसाल कह दी तुम एक साथ दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते दो दो इमाम तीन तीन इमाम के पीछे एक साथ पैरवी नहीं कर सकते किसी एक इमाम की पैरवी कर मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं कहा को चार चार कश्ती में सवार हूँ एक ही कश्ती काफी है मोहम्मद रसुल्लाम की उसी एक कश्ती में सवार हूँ सीधा मंजिल तक पहुंचूंगा कुरान मजिद में आ गया हदीस मुबारक में आ गया कुरान मजिद और हदीस मुबारक आपको अल्लाह के वसलम अच्छे से समझाते साहबा अच्छे से समझाते ताबिन रहमोल्ला अच्छे से समझाते तबे ताबिन रहमोल्ला अच्छे से समझाते हर चीज वाज और क्लियर है अब क्यों इस मसले में जाऊं कि वजू किससे टूटता तो मालूम हुआ फला इमाम साहब के पास वजू नहीं टूटता वही सेम हरकत अगर किसी और ने की और दूसरे इमाम का रहा तो वजू टूट जाता है ऐसा कैसा अरे भाई इस्लाम एक है या नहीं है क्यों फिरकों में बांट रहे हो मिसाल के तौर पर एक इमाम मैं ज्यादा गहरा भी नहीं जा रहा सिर्फ मुद्दा समझाना मकसद है एक इमाम साहब ने कहा वजू टूटने की जो चीजें हैं उसमें से एक ये भी है कि अगर औरत को हाथ लगा दे तो वो जो टूट जाता औरत को हाथ लगा दो जो दूसरे इमाम साहब ने कहा कि नहीं औरत को हाथ लगाए तो वजू नहीं टूटता क्या है ये क्या करेंगे हम क्या करेंगे अगर किसी ने वजू बनाकर हाथ लगा दिया अगर वो उस इमाम को मानने वाला है तो वजू टूट जाता उसका नहीं मानने वाला तो नहीं टूटता अरे भाई अमल तो एक ही है ना भाई किसी बॉटल में अगर दूध भरा हुआ हो मेरे पास है तो दूध तुम्हारे पास जाते ही वो क्या शराब बन जाता अंदर का कंटेंट कैसे चेंज हो गया क्यों चेंज हो गया अच्छा अगर लेबल के चेंज होने से अंदर का कंटेंट भी चेंज हो जाता अंदर का मवाद भी चेंज हो जाता लेबल के चेंज होने से मसला कैसे चेंज हुआ मसला तो हक होना चाहिए जो इस्लाम होना चाहिए किसी के पास घोड़ा हलाल ठीक है हलाल वही घोड़ा किसी ने खाया तो हराम अरे क्यों ऐसा और बोलते नहीं बड़े बड़े मसाइल नहीं छोटे छोटे फ्रोई मसाइल पर है सिर्फ इख्तलाफ ये फ्रोई है ये अल्लाह कहा है पूछो आप एक बोलता अल्लाह अर्श पर है दूसरा बोलता अल्लाह हर जगह पे है ये क्या फ्रोई मसले दिख रहे अकीदे के मसले है ये ईमान के मसले है ये छोटे छोटे मसले दिख रहे जो तो मुसलमानों को बांटने पर तुले हुए हैं अल्लाह बोलता एक बोलता अल्लाह अर्श पे है और एक बोलता अल्लाह हर चीज में मौजूद है फिर भी ये भी हक पे वो भी हक पे दोनों हक पे ऐसा कह 
कैसा होगा दोनों हाथ पर कैसे होंगे तो अल्लाह तो वही कहता है वाला तब सुबुल रास्तों पर मत चलना मुस्तकीम सिराती मुस्तकीम वाहिद सीधा रास्ता सिरात वाहिद है वाहिद सिरा वाहिद सीधा रास्ता वो कौन सा है वो इस्लाम है वो अल्लाह की किताब है पहले आकर सलम के हादी से आज भी महफूज है किसी माई के लाल में दम नहीं कि इनको जाया करके बतला सके कयामत तक इन शाह बाकी रहेंगे तो क्यों इनसे रोशनी हासिल नहीं करते क्यों इनसे हिदायत नहीं हासिल करते क्यों इंसानों के पीछे और इंसान के पैरवी में लगे हो क्या आतोसलम इंसान काफी नहीं है हमारी पैरवी के लिए क्यों पैरवी नहीं करते अल्लाह के रसूल की पुरान मजीद की आयत पैरा के सलम की हदीस सामने भी आ जाती है तो कहते अच्छा यह हदीस है मगर हमारे इमाम साहब ने इसको सही नहीं कहा अरे सही बुखारी की सही मुस्लिम की सही सरत वाली हदीस तुम कहते हो हमारे इमाम साहब के पास नहीं है छोड़ देते कुरान की आयत पेश की जाए ये हमारे मुताबिक इसका माना मफूम ऐसा नहीं है अरे कुरान की आयत को भी अपने माने अपने मसले अपने जमात के मुताबिक समझोगे क्या कुरान का किसी की जायदाद थोड़ी है कुरान तो अल्लाह का कलाम है और आदि वर्गा आसोसलम के फरमूदात है इनसे हिदायत नहीं हासिल करोगे इंसान की पैरवी में लगे रहोगे इसलिए तो अल्लाह तबाद तला ने सुरे यूनुस वगैरह में कहा क्या कहा कि ये जो लोग हैं ये असल में क्या करते हैं इन्होंने अपने उल्मा और मशाइ को रब बना लिया एक यहूदी आए इस्लाम कबूल कर लिए थे उन्होंने तो आप सलम से पूछा आप सलम ये आए तो आप सलम ने तिलावत की कि इन 